亲爱的弟兄姐妹，大家早！今天要跟大家分享的经文是记载在《哥林多》啊后书第十一章二十四到二十八节。这段经文是记载保罗他作为使徒他所受的一个患难的一些事情。二十四节这样说：“我被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次。”遇着船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险，外邦人、城里、旷野、海中、假弟兄的危险，受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事。天天压在我身上，有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？这段话记载，在保罗整个的宣教的生命当中，让我们看见他是值得一个让我们尊敬的一位使徒，而且他真的有资格来训斥我们。有谁像他这样做工，如此的认真、忠心呢？而这段我要讲的意思是讲到今天一个主题，在安息的当中，我们学习拥抱。其实这个经文，刚我们在读的，并不是保罗在抱怨，他只是证实这个事情。当他在诉说这个事情的时候，他不是痛苦的，他是怀着一种感恩的事情，因为他知道，即使如此，主耶稣拥抱他。我们可以看见他在写《哥罗西书》的时候，他在写这封信的上面，他常常是带着一种感恩的心。他说：“我常常为你们祷告，我感谢上帝，因为听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上。”所听见的，这福音传到你们那里，也传到<咳>普天之下，并且结果增长，如同在你们中间。你看这段话，保罗在写给哥罗西教会的信徒们，也是一种拥抱的一种分享。安息日让我们学习在主的里面，我们被神拥抱。但同时，我们也在生活当中去拥抱我们周围的人。安息日不是形式上建立一套习惯，或者团体一次性的行动，而是进一步的跟神有亲密的一个互动，被神拥抱。许多服侍上帝忠心的仆人或者传道人，他们并没有享受到灵里面被上帝拥抱的经验，以至于。他们虽然在外表是忙碌的，看起来是有效率的服侍者，可是当他一个人独处的时候，他反而没有安全感。他们与神之间的关系似乎是主人与故宫的关系，他的祷告是一种机械式的一个祈求，在感情上，他们没有尽情的抒发在神的面前，因为他始终相信自己是卓越的，相信神会帮助他。一次一次的克服前面的难题，可是他也忘记了，神也可能利用失败，叫我们停下来，并且真实的看看内心的感受。弟兄姐妹，我们是在需要上帝的拥抱，在拥抱里面，我们支取神的慈爱，我们支取神的尊重跟肯定。福音是带给人跟上帝和好的拥抱。也是一种灵里面的依次行为。刚才说，我们所读《哥林多后书》的十一章，保罗所诉说的遭遇，他就是上接受上帝的呼召，以至于他看这些事情是值得的。这样的描述不是抱怨，因为他了解上帝爱他，他整个人随时被上帝拥抱。说实在的，人如果没有被神拥抱，服侍很容易。就产生倦怠以及无趣了。神拥抱你，神拥抱我，使我们的灵里面被浇灌神的爱，在这个安息的当中重新得到力量
，重新站在服侍的台上，为主发出见证的声音。相对的，保罗也感受到他要去拥抱周围的人，透过欢庆的活动，我们去拥抱亲友；透过探访病病患，我们用爱带导去拥抱他们；透过倾听失望者的哭诉。我们以基督的爱来拥抱，一致来同理他们。原来上帝呼召我们，把我们的身体当做一个爱的前沿一样，用我们的身体去拥抱，用我们的言语去拥抱，用我们的情意去拥抱，去散布基督在你里面的爱，去肯定，去扶持他们，使他们有信心得以坚固。亲爱的弟兄姐妹，你不觉得？在安息的当中去拥抱，或者在安息当中被神拥抱，是多么珍贵的一件事实！愿上帝祝福你，今天充满上帝来拥抱你，并且你也学习去拥抱别人。阿门。